ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അഞ്ച് കിങ്ഡം ആണുള്ളത് കിങ്ഡം മുനേറ ദെൻ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ദെൻ കിങ്ഡം ഫാഞ്ചേ കിങ്ഡം പ്ലാൻഡേ കിങ്ഡം അനിമാലിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കിങ്ഡമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡം മുനേറ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ യുണീസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം യുണീസെല്ലാർ സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കെ അരിയോട്ടാണ് അപ്പം കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീസെല്ലുലാർ യു കെ അരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ യുണീസെല്ലുലാർ ഒറ്റ സെല്ലുള്ള യു കെ അരിയോട്ടിക് ഡെഫിനറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്മറിയിനുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നീറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ അത് വരാം ഈ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദ ലിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡം മൊനേറ ആൻഡ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റേ ഓക്കെ സോ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റ ആർ ദ ലിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റേ ആൻഡ് കിങ്ഡം മൊനേറ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്കേഴ്സ് നീറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളത് ഓർമ്മിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കണം ലിങ്കേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് വരാൻ ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കിങ്ഡം മൊനേറ എന്ന് പറയുന്നത് യുണീസെല്ലുലാർ ഓക്കെ കിങ്ഡം മൊനേറ എന്നാണ് യുണീസെല്ലാർ സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയും എന്ത് തന്നെയാണ് യുണീസെല്ലാർ ഓർഗാനിസം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കിങ്ഡം മൊനേറ യുണീസെല്ലുലാർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയും എന്ത് തന്നെയാണ് യുണീസെല്ലാർ ആണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പ്ലാന്റുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസ് നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ സെയിം പിഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിന് പ്ലാന്റ് എന്ത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം പിഗ്മെൻറ്റ് ആർക്കുമുണ്ട് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയ്ക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ പ്രൊട്ടീസ്റ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കാം ദർ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റുകളെ പോലെ ഓട്ടോട്രോഫ് ആണ് പ്രൊട്ടീസ്റ്റ അതേപോലെ തന്നെ യുണീസെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്രൊട്ടീസ്റ്റ അതുകൊണ്ട് മൊനീറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന യുണീസെല്ലുലാരിറ്റിയും പ്ലാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ തേരുമ്പോൾ അവരെന്തായി ദ ആർ ദ ലിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡം മൊനീർ ആൻഡ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റി ഇത് നീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടീസ്റ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടീസ്റ്റയെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രധാനമായും കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസോ ഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രൈസോ ഫൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡൈനോ ഫ്ലജലേറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൈനോ ഫ്ലജലേറ്റ്സ് ഓക്കെ നിനക്ക് ഈ പേര് കിട്ടാനൊക്കെ ഓരോ സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ക്രൈസോ ഫൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡൈനോ ഫ്ലജലേറ്റ്സ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഗ്ലിനോയ്ഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ യൂഗ്ലിനോയ്ഡ്സ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗ്ലിനോയ്ഡ്സ് നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈം മോൾസ് ആണ് ഓക്കെ സ്ലൈം മോൾസ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സ്ലൈം മോൾസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പ്രോട്ടോസോവ ഓക്കെ പ്രോട്ടോസോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് യൂഗ്ലിനോയ്ഡ്സ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സ്ലൈം മോൾ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രോട്ടോസോ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പഠിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എളു എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സും ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സും യൂഗ്ലിനോയ്ഡ്സും ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഓട്ടോട്രോഫിക്കാണ് ഓക്ക
മറൈൻ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളം ഓക്കെ സീ ഓഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പുരസം ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ പോണ്ട് റിവർ വെൽ ഇവിടേക്കുള്ള വെള്ളമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അപ്പോൾ മറൈൻ വാട്ടറിലും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ എന്താണ് മറൈൻ വാട്ടർ കടലിൽ മാത്രമേ ആര് കാണുള്ളൂ ഡൈനോഫ്ല കടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉപ്പുരസമുള്ള സലൈനിറ്റി ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് കാണൂ ഇനി നിങ്ങൾ യൂഗ്ലിനോട്ട്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഓൺലി സീൻ ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യത്തേന് നിങ്ങൾ രണ്ടും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളിന് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ആളിന് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ആർ സീൻ ഓൺ മറൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് യൂഗ്ലിനോട്ട്സ് ആർ യൂഗ്ലിനോട്ട്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇത് നമ്മൾ റിവർ പോണ്ട് അതുപോലെ ഓടയിലൊക്കെ കാണും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഓടയിലും റോഡിലെ സൈഡിലെ ഓടയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ഈ യൂഗ്ലിനോട്ട്സ് ഓക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചോ അപ്പോൾ അക്കോട്ടിക്കാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് അക്കോട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്കോട്ടിക്കിന് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ബോത്ത് മറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ദേ ആർ സീൻ ഓൺലി ഇൻ മറൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദേ ആർ സീൻ ഓൺലി ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇത് ഇനി സ്നൈമോൾസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാപ്രോഫൈറ്റുകളാണ് ഇവരാരാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഡെഡ് ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അവർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഹെട്രോട്രോഫാണ് അവർ പക്ഷേ ഡെഡ്സ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡാണ് അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് സോ സ്ലൈമോൾസ് എന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റാണ് ഇത് ടെറസ്ട്രിയലാണ് സാധാരണ കരയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന സാധനം വെള്ളത്തിലല്ല കരയിൽ കാണപ്പെടുന്നവരാണ് പ്രോട്ടോസോവയിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ കുറേ പേരൊക്കെ എന്താണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദമാർ എന്നാണ് അക്കോട്ടിക്ക് കുറേ പേര് നമ്മുടെ മോയിസ്റ്റ് സോയിലൊക്കെ കാണും നനവുള്ള മണലിലൊക്കെ മണ്ണിലൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രോട്ടോസോ പ്രോട്ടോസോയ്ക്ക് ഇനിയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ പ്രോട്ടോസോ ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെത്തും സോ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഡൈനോഫ്ലജലീസ് യൂഗ്ലിനോട്ട്സ് ലൈമോൾസ് പ്രോട്ടോസോ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ആർ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഓട്ടോട്രോഫുകളാണ് പിന്നെ ഇവർ വെള്ളത്തിലാണ് കാണുന്നത് അക്വാട്ടിക്ക അതിൽ ക്രൈസോഫൈറ്റ് മറയിലും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണും ഡൈനോഫ്ലജൈറ്റ് മറൈൻ വാട്ടറിലും മാത്രം യൂഗ്ലിനോയ്ഡ്സ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും മാത്രം സ്ലൈമോൾസ് എന്താണ് ടെറസ്ട്രിയലാണ് അവർ സാപ്രോഫൈറ്റാണ് അത് ഡെഡ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ പ്രോട്ടോസോ എന്താണ് ഇവർ മോർ നൊട്ടോറിയസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാത്തോജനിക്ക് ആണ് അവർ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ബോഡിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അവർ പ്രോട്ടോസോ സോ അവർ കുറേ പേര് അക്കോട്ടിക്കാണ് കുറേ പേര് എന്താണ് ടെറസ്റ്റിയിൽ നമ്മുടെ അതർ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോയിസ് സോയിലും കാണപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ പ്രോട്ടോസോ അതിൽ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എന്താണ് ഹാബിറ്ററ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടീസ്റ്റയിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർ ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ബോത്ത് എന്താണ് മറൈൻ വാട്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് പ്രധാനമായും ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡയാറ്റംസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെസ്മിറ്റ്സ് ഓക്കെ So, the Chrysophytes are classified into two groups. Neat question is, random neat question is. Chrysophytes are in two groups, diatoms and desmids. Okay? So, diatoms and desmids. Desmids are very important, which is known as the golden algae. Which is also known as golden algae. Okay? So, now we have a question. Joey, what are golden algae in the future? Then, desmids are. അപ്പം ഡയറ്റംസ് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രമേ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൂ ഇവർ കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മറൈൻ വാട്ടറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലൊക്കെ ഫ്ലോട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾ
സോപ്പ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സോപ്പ് പെട്ടി ഓക്കെ ഈ സോപ്പ് പെട്ടിയിൽ രണ്ടടപ്പുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഈ രണ്ടടപ്പുള്ളത് പോലെയാണ് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരടപ്പ് മറ്റേ അടപ്പിനോട് ഒരു കുറച്ച് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും സോപ്പ് പെട്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒന്നിങ്ങനെ മറ്റൊന്നിനോട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അതൽപ്പം ഓവർലാപ്പ് കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സെൽ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൽ വോൾ മറ്റേ സെൽ വോൾ ഒരു അല്പം ഓവർലാപ്പ് നമ്മുടെ സോപ്പ് പെട്ടി പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു ലൈക്ക് എ സോപ്പ് ബോക്സ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഈ ക്രൈസോഫൈൻ്റെ എന്താണ് ക്രൈസോഫൈൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലെയാണ് ഒരു സെൽ ലെയർ സെൽ വോൾ ലെയർ മറ്റേ സെൽ വോൾ പ്ലേറ്റിനോട് എന്ത് ചെയ്യും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയും ഈ സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴും ചോദിച്ച കമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിലിക്ക ഓക്കെ അത് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ സിലിക്ക ഒരിക്കലും അത് നശിക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാനത് ബന്ധപ്പെടുത്തി തരാം ഇവർ ഡെസ്മിൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗോൾഡൻ ആൽഗി എന്നാണ് ആൽഗി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവൻ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോട്രോഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഗി എന്ന് പേരിട്ടത് അല്ലാതെ ഇവൻ ആൽഗി അല്ല ആൽഗി പ്ലാൻറ്റാണ് ഇനി ഗോൾഡൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവരുടെ സെൽ വോളിൽ സിലിക്കയുണ്ട് സിലിക്കയുടെ ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഓക്കെ യെല്ലോ കളർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ എന്ത് പേര് വന്നത് സിലിക്ക ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗോൾഡൻ എന്നും ഫോട്ടോസിന്തസ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പേരായ ആൽഗി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഹെൻസ് ഡെസ്മിൻസ് ആർ നോൺ എസ് ഗോൾഡൻ ആൽഗി അതിനേക്കാളും ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു പോയിൻ്റ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇവർ അതായത് ഈ ക്രൈസോഫൈൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ വണ്ണാണ് ഇത് വർഷങ്ങളോളം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നശിക്കാതെ കിടക്കും എന്നിട്ട് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് 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 സിലിക്കായിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമല്ല മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പം ഇതൊരു ഹില്ലി ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഈ സിലിക്ക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും ഒരു കുന്നു പോലെയായി മാറും ഈ കുന്നിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയാറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് ഓക്കെ മീറ്റ് പോസ്റ്റ് ഡയാറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പറയുന്ന ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി ഡയാറ്റംസിൻ്റെ സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സിലിക്ക കൊണ്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഡയാറ്റംസ് ദി സിലിക്ക വിൽ ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ഓഷൻ ഓക്കെ ഈ സിലിക്ക എന്ത് ചെയ്യും ഓഷൻ്റെ ഡെപ്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല കുറച്ച് 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 അടുത്ത ചെറിയ ഓർഗാനിസം അല്ലേ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് 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 അതൊരു ഇത് പഴപ്പുറ്റല്ല ഈ സാധനം ഇത് വേറെ ഡാറ്റമീഷ്യസ് എടുത്ത് അതിങ്ങനെ വിഴുന്ന് വിഴുന്ന് വീണ് വീണ് അതൊരു ഹില്ലി ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും ആ ഹില്ലി ഏരിയ പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻസി ആർട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു രണ്ട് ടേംസും കൂടെ ഡാറ്റമീഷ്യസ് ഡയാറ്റമീഷ്യസ് എർത്തിന് വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡയാറ്റമൈറ്റ് അതും പക്ഷേ എ പി എം ടിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് നിയൻസി ആർട്ടിൽ ഇല്ല ഡയാറ്റമീറ്റ് ഇനി വേറൊരുണ്ട് അതും എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെയ്സൽ ഗർ കെയ്സൽ ഗർ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് അപ്പം ഈ ഹില്ലി ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് ഡയറ്റമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് കെയ്സൽ ഗർ ഇത് മൂന്നും നീറ്റിന് ആവർത്തിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് വേറൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് നല്ല ഗ്രിറ്റി നേച്ചറാണ് നല്ല തിളക്കമുള്ള നേച്ചറാണ് ഈ ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഈ ഡി ഡെപ്ത് ഓഷൻസിലൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോവും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇത് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തിളക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലതരം പോളിഷിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിറപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഓയില് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് സിറപ്പ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പോളിഷസ് പോളിഷസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്
പിന്നെ ഈ സിലിക്ക ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളോളം ഇവരുടെ ഡെത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കാലശേഷം ഈ ഡിപ്പോ ഈ സിലിക്ക എന്ത് ചെയ്യും ഡീ പോർഷൻസിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇതില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പൊക്കം കുറവായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അധികം നിലനിൽക്കില്ല പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ഈ അൺഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹില്ലി ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും ആ കുന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റമീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റമീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ഉള്ളവർക്ക് എന്ന് പറയും ഇതിന് നല്ല തിളക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പല കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യും എന്താണ് പോളിഷിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സിറപ്പ് ഓയിൽ എന്നിവയുടെ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ